。六岁小女孩靠着一条黑狗给她觅食续命，只因为她天生一双阴阳眼，家家户户都对她避之不及。真香。妈，那野狗把我鸡腿叼走了。何红英冲过来，捡起地上的砖头，砸向偷鸡腿的大黑狗。小畜生，还敢来，老娘打死你！大黑狗跑得快，何红英眼看追不上，只能气骂道：“小畜生，再让老娘看见你，就把你和那小扫把星都逆在粪池里！”老村长走出家门，沉着脸道：“行了，何红英，那大黑狗有灵性，又养了那丫头这么多年，你就舍口肉给他，又能怎样？老娘自家都半个月没见荤腥，好不容易给娃儿添点油水，还叫这畜生偷走了。村长，你要是想当好人，怎么不把那扫把星请你家里住去？”何红英，你别一口。一个扫把星的说楚丫头，当年若不是楚老先生救了咱桃园村，恐怕现在还没这日子过呢。就是现在楚老先生走了，就留下这么个孙女和大黑狗，咱们养不起他给口饭吃总行吧？你们都是好人，那怎么不把那扫把星请回家去，叫那些脏东西挨个往你们家里跑？这话一出，众人立即不吭声了。何红英口中的扫把星就是六岁小女孩楚软软，桃园村里有名的阴阳先生的孙女，生来便带着一双阴阳眼，能见不干净的东西。但凡是谁招了他准。只能被一些不干净的东西缠上，也因此，在楚老先生离开后，全村没有人肯接受他。这一年来，若不是那条黑狗挨家挨户的搜罗点试试给他，恐怕这小丫头也活不到今天。大黑狗将叼来的鸡腿放到楚软软脚边，谢谢大黑，我不饿，你吃吧。大黑狗将鸡腿拱向楚软软，谢谢你，大黑。软软把地上已经脏了的鸡腿捡起来，擦掉上面的灰，咬了一大口。哇，好香啊！大黑，你也吃、哦。他们都好久没有吃到肉了。大黑嘎巴嘎巴咬几口就吞了下去。这时，桃林里走出一个年轻男人。楚软软看到后，连忙低头说道：“阿宽叔，我没偷桃子。”刘大宽看着满脸脏兮兮的小丫头，一阵心疼。没事，叔家的桃子你随便吃。还有那和红英不是什么好东西。下回你让大黑来我家，我把饭菜弄好放门口，让他给你叼回去。谢谢阿宽叔。软软一抬头，看见刘大宽同人上方的月角处笼罩着一层淡淡的黑气，月角黑气笼罩便预示着刘大宽的母亲今天会遭到不测。但具体是什么，软软看不出来。阿宽叔，回去后多注意些。刘奶奶，楚丫头，你是不是看出些什么了？阿宽叔，我只能说这么多了。刘大宽知道阴阳先生这一脉夺的是天机，不可泄露太多，便只能点头离去了。软软看着刘大宽的背影，担心的说道：“大黑，阿宽叔自己好像解决不了这事，我们得去帮他。”午后，一辆越野房车停在了村子口，村子里几乎所有人都过来迎接贵客。房车上先下来的是镇长，然后是一个贵妇和一个十三四岁、脸色苍白的小男孩。据说他俩是市里著名企业家的夫人和少爷。那个小男孩身体不好，所以他们才四处行善积德。他们这次来是要收购桃园村的桃子，帮助他们脱贫。你们好，我是韩李雪，来这儿的目的，镇长都跟大家说了吧？说了都说了。桃园村穷了十几代，现在好不容易有人要帮他们，村长感激的不得了。夫人长途跋涉，要不先去休息一下吧？我给大家开个会，把各家各户今年的收成都给统计出来，然后再给您过目。小轩，你对住的地方有什么要求？干净。宁轩惜字如金，对自己的亲妈也不例外。村长，麻烦您给安排一个清净点的地方就行。是是是，大宽，你家旁边不是有个老宅吗？我看那挺干净的，就拿出来给夫人住着吧。好，好，好，我这就回去叫媳妇儿收拾一下。房车一路慢行开到了老宅门口，他们刚进院子，宁轩便察觉到有人躲在暗处看着他。轩，出来。轩奶，怎么了？树后有人。众人都往桃树桥去。等村民们看到从树后走出来的是软软时，都吓坏。村长慌忙问道：“楚丫头，你怎么在这儿啊？”楚软软指着宁轩说道：“村长爷爷，他他不能住进来。”这扫把星又胡说什么？快把他赶走！楚丫头听话，快离开这儿，免得冲撞了贵客。村长爷爷，他真的不能住在这儿，他会死的